ലോ അക്കാദമി സമരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിളിച്ച ചർച്ച അല്പസമയത്തിനകം മാനേജ്മെന്റും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും വിവരങ്ങളുമായി സുനിൽ അരമാനൂർ ചേർന്നുണ്ട് സുനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചർച്ച വിവരങ്ങൾ സ്വാമിയാ അല്പസമയത്തിനും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത് സമരം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കായി വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളെയും മാനേജ്മെന്റുകളെയും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശം അതനുസരിച്ചാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്പസമയത്തിനെ തന്നെ ചർച്ച ആരംഭിക്കും ഈ ഒരു ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിലെ കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നു ബി ജെ പിയിലെ വി വി രാജേഷും നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ സമരക്കാരുടെ തീരുമാനം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് കോളേജിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് സമാന്തരമായി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനു മുന്നിലായി സമരം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിയമപരമായി നേരിടാനുള്ള നീക്കവും മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ മാനേജ്മെന്റുകളുമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ നേരത്തെ പല സംഘടനകളും മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുടെയും ഒക്കെ ഒരു നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് സ്വാമി ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ലോ അക്കാദമിയിലെ ചെയർമാൻ ആവശ്യവുമായി അതായത് ലക്ഷ്മി നായരുടെ രാജി ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താൻ രാജി വെക്കുമെന്നാണ് അയ്യപ്പൻ പിള്ള ചെയർമാൻ അല്പം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന് ഇനി എത്രത്തോളം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ വിഷയം സമവായത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുന്നവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ലക്ഷ്മി നായരുടെ രാജി മാത്രമാണ് കാരണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നില്ല കാരണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് എഫ് ഐയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഉറപ്പ് അത് സർക്കാരിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇവർ അവിടെ കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് അവർ അക്കാദമിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയില്ല എന്നുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് സർക്കാർ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ എഗ്രിമെന്റ് ആയി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം അവസാനിക്കും എന്നുള്ള പറഞ്ഞാണ് അതിനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാതെ മാനേജ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പശ്ചാത്തലമാണെങ്കിൽ ഈ സമരത്തിന്റെ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ യുവജന സംഘടനകളെയും അവരുടെ മറ്റു നേതൃത്വങ്ങളെയും കൂടെ ഇറക്കി സമരരംഗത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് നൽകിയത് ലോകാദമി ട്രസ്റ്റിൽ ഭിന്നത ലക്ഷ്മി നായർ രാജിവെക്കണമെന്ന് ചെയർമാൻ കെ അയ്യപ്പൻ പിള്ള ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ലക്ഷ്മി നായരുടെ രാജിക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ താൻ രാജിവെക്കുമെന്ന് അയ്യപ്പൻ പിള്ള ബി ജെ പിയുടെ സമരപന്തലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതൊന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഞാൻ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള മാമവും രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള അധ്യക്ഷനുമാണ് ഇന്ന് ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും രാജിവെക്കുകയാണ് ഞാൻ ജീവൻ ചേർന്നുണ്ട് ആ വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പൻ പിള്ളയുടെ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൗമ്യ ലക്ഷ്മി നായർ രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തന്റെ മുൻ നിലപാട് തുരുത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി നേതാവായ അയ്യപ്പൻ പിള്ള ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ സമരപന്തലത്തിൽ
ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഒരു സംഘം ഇവിടെ എത്തി പരിശോധന ലോകാടമിയുടെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് സൗമ്യ ജീവനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ലോകാദമി ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തോ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തോ അല്ല ഭൂമി നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏതോ കാലത്ത് ആ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരെടുത്ത ഭൂമി അത് പരിശോധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ആ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പോത പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഏതോ ഒരു പിള്ളയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആ നടരാജ പിള്ള ആ നടരാജ പിള്ളയുടെ ഭൂമി ഈ ഈ സർക്കാരോ ഇതിനു മുമ്പിലുള്ള സർക്കാരുകളും എടുത്തതല്ല സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ കാലത്ത് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഴിമതി ആര് കാണിച്ചാലും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുറമുഖ വകുപ്പിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എം അബ്രഹാമിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ നിയമോപദേശം തേടിയത് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജേക്കബ് തോമസിൽ സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിജിലൻസ് ഒരു കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ആ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ഏജൻസി സാധാരണ നിലക്ക് വിജിലൻസിന്റെ മേലെയല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റേതൊരു ഏജൻസി പിന്നെ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏജൻസികൾ വരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വേറെ ഏജൻസി ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാഥമിക ധാരണ അപ്പോൾ വേറൊരു ഏജൻസി ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയമപരമായ വശം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം അവർക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അത് ഫൈനാൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എത്രത്തോളം പോകാം എന്താണ് അവരുടെ സാധാരണ നിലക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതടക്കം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലാണിപ്പോൾ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പൂർണ്ണ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരാൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ അല്ലാതിരിക്കും അല്ല വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തിരിക്കും സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് നന്മയുള്ളവരുടെ നടുവിലാണ് താനെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പ്രതികരിച്ചു സിഎം പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ട ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്മയുള്ളവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയിലും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയിലും വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ജേക്കബ് തോമസിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്ന വാക്കുകൾ അതാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു സ്വന്തം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ളതാണോ തെളിയിക്കുന്നത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തമ്മിലുള്ള ശീത സമരവും ഗുരുതരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും തുടരുകയാണ് എന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായി ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല ഭരണം ആകെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഭരണരംഗത്ത് ഇതുപോലെ കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശശികല തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കും നാളെ ചേരുന്ന എ ഐ ഡി എം കെ യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് സൂചന ഈ മാസം ഏഴിനോ എട്ടിനോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ജയലളിതയുടെ തോഴിയും എ ഐ ഡി എം കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ വി കെ ശശികല തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നാളെ നടക്കുന്ന എം എൽ എമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ഈ മാസം എട്ടിനോ ഒൻപതിനോ ശശികല മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന ജയലളിതയുടെ മരണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത പനീർശെൽവം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അമ്മയുടെ പിൻഗാമിയാകാൻ ചിന്നമ്മയ്ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിന് പുറമെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും നേടാൻ ശശികല അനുകൂലികളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചതായി നേരത്തെ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു ജയലളിതയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സർക്കാർ ഉപദേഷ്ടാവുമായിരുന്ന ഷീല ബാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശശികലയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത് കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ രണ്ടു മാസം ബാക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു രാജി രാജിക്ക് പിന്നിലെ കാരണം അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ജയലളിത ആശുപത്രിയിലായതു മുതൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം തന്നെ ഷീലയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം വഴി ഒൻപതിനായിരം ഫോട്ടോ കോപ്പിയറുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായ ആറ് കമ്പനികളുടെ പേരിലാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുമുള്ള മെഷീനുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവ ഇ വേസ്റ്റ് ആണെന്ന സംശയത്തിൽ കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മെഷീനുകൾ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കമ്പനികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു കമ്പനികൾക്ക് അനുകൂല ഉത്തരവ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇറക്കുമതി സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്താനും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെ പരിശോധന നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഉപയോഗശൂന്യമായ മെഷീനുകൾ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തള്ളുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇറക്കുമതിയെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്നത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് വിദേശ ഏജന്റുമാർ കമ്പനികൾക്ക് പണം നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഇറക്കുമതി ചെയ്തവർ ഈ മെഷീനുകൾ നന്നാക്കി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുകയും തീരെ മോശമായവ റീസൈക്ലിംഗിന് അയച്ച പണമുണ്ടാക്കുകയുമാണ് പതിവ് ഇ വേസ്റ്റ് തള്ളുന്നതിന് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്ത് കർശന വിലക്ക് ഉണ്ടെന്നിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം വഴി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി നൂറ് കോടിയോളം രൂപയുടെ ഇ വേസ്റ്റ് ഇറക്കുമതി നടന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി പഞ്ചാബിലും ഗോവയിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോളിംഗ് മന്ദഗതിയിലാണ് വിവരങ്ങളുമായി മനുശങ്കർ ചേരുന്നുണ്ട് മനു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോളിംഗ് പെർസെന്റേജിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ മൂന്ന് മണി കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിനടുത്തേക്ക് പോളിംഗ് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഗോവയിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിനടുത്തേക്ക് പോളിംഗ് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്തേക്കും പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജുകൾ എത്തുന്നു എന്നാണ് അവസാന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനേഴ് സീറ്റുകളിലാണ് പഞ്ചാബിൽ ഇത്തവണ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്തുള്ളത് മുൻ മുൻപെങ്ങും ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുപോലൊരു ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് ഇത്തവണ പഞ്ചാബ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് പ്രധാന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ലാംബി മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദലും അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗും മത്സരംഗത്തുണ്ട് എന്നതാണ് എന്നാൽ ലാംബി മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു പോളിംഗ് ആണ് മൂന്ന് മണിയോട് കൂടി അടുക്കുമ്പോഴും കാണാനാകുന്നത് ഇതോടൊപ്പം സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും വിജയിച്ച ജലാലാബാദ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ ആം ആദ്മിയുടെ എം പി ഭഗവത്മാൻ കനത്ത എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗത്തുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായും അകാലിദൾ സഖ്യത്തിന്റെ കോട്ടയായ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു തിരിച്ചടി ഈ അകാലിദൾ സഖ്യത്തിന് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ നവജോത് സിംഗ് സിദ്ദു അമൃത്സർ ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറിൽ പരം കമാൻഡോ സംഘങ്ങളെയും മറ്റുമാണ് പഞ്ചാബിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുമുള്ളത് അതേസമയം ഗോവയിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇത്തവണ ജനവധി തേടുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകളുമായി അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി ഇത്തവയും ഇത്തവണയും ഭരണ തുടർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഉയർത്തുകാട്ടുന്ന ലക്ഷ്മികാന്ത് പർസേക്കർ എന്നിവർ രാവിലെ തന്നെ എത്തി വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കും എന്നൊരു സൂചനകളും ബി ജെ പി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന പ്രകാരം കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർ കുറച്ചു മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പാകെ വ്യക്തമാക്കിയത് തനിക്ക് ദില്ലിയിലെ ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ പ്രിയം ഗോവയിലെ ഭക്ഷണം എന്നും മറ്റുമായിരുന്നു വിലയിരുത്തിയത് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മനോഹർലാൽ പരീക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെയും ആം ആദ്മിയുടെയും സാന്നിധ്യം ബി കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ സർവേ ഫലങ്ങളെല്ലാം ആം ആദ്മിക്ക് മുൻതൂക്കം കൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ഗ്രാമീണ പഞ്ചാബിലെ മാൽവ മേഖലയിലെ അറുപത്തിയൊമ്പതോളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ ുള്ളെല്ലാം കനത്ത പോളിംഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ആം ആദ്മിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ മനുഷ്യങ്കരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രണ്ട് മുറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് അരക്കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ
ஏன்னுடியாருபதுப்பரத்தின்திகளான அவையவதானமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்னாமின்ன